پایان افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان ها در خارج از کشور دای عزیز و عجمان سلامای گرم خدا خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین شما در برنامه زوره با من زوره یوسف داوود هستین که از روی شبکه آریان و افغانستان به طور زنده و مستقل پخش می گردد امروز دوم آگست سال 2014 میلادی مطابق 11 حسب سال 1393 اجری شمسی است امیدوار هستم در هر نقطه جهان که هستین صحت و سلامت باشین قبل از اینکه به مجموعه پروگرام بیرین دایزیز به پردازم باز هم عملات وحشیانه دولت صهیونیستی اسرائیل و بالای مردم بی دفاع غزه شدیدن تقبیه میکنیم من حیث یک انسان، من حیث یک مسلمان من حیث از اینکه ما در قابل کمره های تلویزیون خود من حیث یک انسان شیشتیم در یک مملکت بسیار آرام و متاسفانه شاهد سنه های بسیار زیاد در خراش هستیم و امیدوار هستم که اینا به یک توافق برسن و یک آتش بست صورت بگیره برزی که دیدن از این تصاویر باعث ناراحتی اگه دی زیاد مردم جهان شده به شمول خودی یهودی ها به شمول ایسوی ها مسلمان ها خود مرمدار از این زیادتر ناراحت هستن موضوعی که در این جنگ ها بسیار یعنی قابل غور است که اگر قرار باشه که اسرائیل اماس از ریشه و بیخ برکند اما به اصطلاح خرابی هایی را که در غزه باعث شده متاسفانه امطور به اصطلاح به قول معروف امطور رواج است که از در بالای ویرانه ها و خرابه ها به اصطلاح تروریسم به وجود می آید از از خرابه ها و ویرانه ها هست که تروریسم در اونجا نفس می کشه و به وجود می آید اگر قرار باشه که اسرائیل با وجودی که دیوال های بسیار بلند به اطراف خود ساخته که از این عملات یعنی در همان باشه اما وقتی که شما مردم بیگنا و ملکی و اطفال و زنان می بینن که در خون غرق هستند و کشته میشن تصور نکنین که تروریسم یا او مبارزات و یا او مقاومت را که مردم میکنه یقینا از بین خاد رفت بلکه زیاد هم شد و هر صورت ما ای عملات به هر ترتیبی که باشه باز هم تقبیه میکنم به همی ترتیب مانمدا روزای اید امیدوار هستم بیرنده عزیز به خوشی و خوبی سپری شده باشه از آریانا سوید یک جهان ممنون هستم که بسا میربانی کردن برای ما یک پکیج بسیار آلایی را که شامل نقل و شیرپیره و روت و کلچی بسیار آلایی که آریانا سوید تیر میکنه چتنی و اینا برم روان کردن که بسا میربانی کردن نقلشان خستی شیرین بسیار آلا دارن سیمیان فوق العاده دارن و همچنان شیر پریشان خب اصطلاح حرفی نداره که آنقدر مزه دار است و چون کل چیزا رو آورده نمیتونستم و همچنان یه خلیتی بسیار کوچک برنج زعفران بر مروان کردن که هنوز ما ایرا کار نگرفتیم و پخته نکردیم فکر می کنم شاید یک برنج بسیار علا باشه به نام برنج زعفران که یک چیز نو است من از آریانا سویت که به تمام ایالات متحده آمریکا و کانادا اینا میتونند که این سرویس خود برسانند از شان یک جهان ممنون هستم از بلکس جان گل از صدیق جان و خصوصا از عبدالله جان که از روزی که داخل بزنس پدر شده به اصطلاح رنگ و بوی بسیار بهتری به این بزنس داده از شان یک جهان ممنون هستم خوب دوستا عزیز و ارجمن برنامه من امروز یک برنامه فشرده هست مهمان هم دارم و قبل از اینکه به پروگرام بپردازم که در مجموع راجع به برنامه صحبت کنم ای که مهمان ما چی است می خواهیم یک تصحیح بکنم به خاطر از اینکه بسیار زیاد لازم است در هفته گذشته ما در برنامه خود موضوع قربان مطرح کردم و ما بسیار زیاد متاثر شدیم به خاطر کسایی که در 
عزیزان ما که در قربند کشته شدند و ما با مو وقت خبر بسیار خبر تازه بود و مالندار انوز خبر به شکل بسیار گستردهش پخش نشده بود چون شما فراموش نکنیم که برنامه ما روز شنبه است از خانه ساعت 8 مبرایم تا به استودیو میرسم اقلا دو ساعت مرا میگیره باز بعد از تمام اخبار امو وقت نمیتونم تعقیب کنم ساعت ها فرق میکنه معلوم دار معلوم نشد که این کشتار توسط کی ها صورت گرفته بود در وقتی که ما در برنامه بودم و چنانچه معمو چیزی که خبر افغانستان بود به شما گفتم که طالبا ادعا میکنن که ما نکردیم و ما گفتم که نمیفهم ای اعمال وحشیانه و ضد بشریت که انجام میده نه به شکل محافظ کارانه سرشته شدم و نه بسیار زیاد خواستم پرداس بتمشه چیزی که واقعیت بود من حیث یک خبرنگار و یک ژورنالیست این مساله را من گفتم و چنانچه من دی وی خود رفتم چندین بار دیدم که در کجا هم اشتباه کرده بودم ولی یکی از بیننده های بسیار عزیز و مهربان ما که با کلمات بسیار مهربان از ما یاد کردن به برنامه آقای مسکینیار زنگ زدن آقای اکبری با اونا گفتن که گویا ما به شکل بسیار محافظه کارانه از این خبر تیر شدم البته اونایی در مورد آقای سلطانزوی چیز نگفتن ای که در مورد آقای اشرف غنی نظریات خدا دادن اون نظریات از و آقای اشرف غنی یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان است اما مولمدار بسیار جالب است که باز آقای مسکینیار که ما باشن بسیار زیاد اترام قایل استم مولمدار اول گفتن بسیار مقبول گفتن که زورا جان خودش برنامه داره و میتونه جواب از این مساله رو بده اما باز بعد از او آیسفایس گپ با اشرف غنی احمد زای رسید که چقدر طرفدار طالباز یا طالبار از زندان خلاص کرده و باز بعد از او گپ سر آقای دولت سلطان زوی آمد که چقدر پلان های اشرف غنی را مثلا پیش خاط برد و باز بعد از او به سر ما آمد چون ما هم سر آقای سلطان زوی هستم به ناهن من هم زیر تاثیر سلطان زوی هستم و به او خاطر شاید نظریات ما در مورد طالبا تغییر کرده باشه این تحلیل و صحبت به مو یک فکایی بسیار جالب میمانه که میگن یک روز مربوط سعادت میشه میگن یک سعید یک روز سر یک اسب نشسته بود و یک موریدش آمد برش گفت که صاحب دنبه از این اسب کج است گفتن خوب اگر دوم به اسب کجاست پس خود اسب کجاست گفتن خوب اگر خود اسب کجاست پس سعید که سر اسب شیشته سعید هم کجاست گفتن خوب سادات و سیدا خو گپشون به پیغمبر میرسه بلا تشبیه خدای ناخواسته پس پیغمبر هم کجاست گفت خیلی چی کنن سری از این مرید از زدن است آله اگر آقای اشرف غنی احمد زای پروسی سال را برا انداخته یا زندانی های طالبا را خلاص کرده یا طرف رقم طالب فکر میکنه بنان او یک طالبی است پس آقای داوود سلطان زوی که رفته امرایش یک جای شده یا دیگه افغانای که امرایشان یک جای شده یا چهار میلیون انسانی که بر شرای داده اونا همه طالبی هستند بنان زور یوسف هم معلوم دار که طالبی است پس سر زور یوسف هم از زدن است من فکر می کنم که این نوع تحلیل یک تحلیل درست نیست من خود من اینجا یک برنامه دارم از آقای اکبری یقینا خواهش میکنم بسیار میربانی کردن که زنگ زدن کاش به برنامه خودم زنگ میزدن و یا کاش برای من ایمیل میکردن و یا کاش برای من تلفن میکردن تا من جواب خودم میدادم برشان من همیشه در مقابل مسائل ملی افغانستان امو سیاست مستقیم خود گرفتیم و ما فراموش نکنیم که در یک مقطع تاریخ وقتی که طالبا آمدن و به اصطلاح امنیت در افغانستان آوردن، تمامیت اردی افغانستان افس کردن و به اصطلاح از دست تنظیم های جهادی و پاتک بازی و قماندان ها مردم افغانستان نجات دادن و زن های افغان از تجاوز نجات دادن در اون مقطع تاریخ هم ما می گفتیم که طالبا کار خوب کردن و شمول خود آقای مسکینیار ولی امروز که شرایط فرق کرده، امروز که مشکلات در افغانستان شده، امروز که به یک گروه خرابکار تبدیل شدن که مردم افغانستان می کشن، خرابه های افغان افغانستان می کشن معلوم دار همه ما اینا را تقبیه می کنیم و همه ما سرشان قار هستیم اما از این که چرا زندانیا و البته من از این صحبت کنم سر از این مسئله برزی که ما بر آقای مسکینی ها بسیار زیاد اترام قایل هستم اما اترام نمی خواهیم که خراب کنم و یک روی امکاری ما داریم مسائل سیاسی افغانستان مسائل علایدی است که هر کس نظریات خودش داره اما وقتی که ما مشکلات با یک شخص می داشته باشیم یا خوش ما نمی آیا یک سلیقه در موردش سلیقه شخصیش خوش ما نمی آیا در مسائل ملی را ما نباید داخل کنیم و گذشته از اون ما به امرای یک فرهنگی بیننده عزیز بزرگ شدیم که میگه نمک خوردی و نمکدان نشکن من نمک خوردیم و نمکدان نمشکنم اما تنها در می نقطه ما اکتفا می کنم اما می آییم سر آزادی زندانی های طالب که همه ما یقینا از این مسئله بسیار زیاد متاثر هستیم از زندانی های طالب بسیار زیاد ما متاثر هستیم که چرا اینا رها شدن اما فراموش نکنیم که در این مسئله نه تنها رئیس جمهور افغانستان وزیر دفاع وزیر داخله مشاور امنیتی ملی 
معاونین رئیس جمهور همه با هم تصمیم می گیرند که یک زندانی از زندان خلاص می شه. و چیز بسیار مهم است که مجرمین جنگی در میدان جنگ توسط قوای دفاعی افغانستان اینا گرفته میشن و توسط محاکمات نظامی افغانستان باید سینا محاکمه شوند اگر در یک جای رئیس جمهور خودسرانه کار میکنه و اینا را از زندان رها میکنه باید فورا وزیر دفاعش استیفا بده باید فورا وزیر داخلیش استیفا بده باید فورا مشاور امنیتی ملیش استیفا بده اما شده نمیتونه که چوکی های خود خوش داریم مقام های خود خوش داریم با دیگاردار خوش داریم اما وقتی که در مسائل ملی میایه باز وزیر دفاع میره در پارلمان ما یک صحبت میکنه باز رئیس جمهور دیگه صحبت میکنه این کار تنها در افغانستان در این مدت صورت گرفته بیننده عزیز در دیگه ممالک جهان تمام رئیس جمهور با اعضای کابینه خود در یک خط و در یک پیج هستند ببینید زمانی که آقای اوباما پنج طالب زندانی را از زندان گوانتانامو در بدل آزادی یک عسکر افسر زندانی خود خلاص کردن وزیر دفاع امریکا به کانگرس آمد و سناتورای امریکایی او را بسیار زیاد سوال پیچ کردند اما وزیر دفاع مطابق کاری را که اوباما انجام داده بود امور تایید کرد و گفت که این پنج نفر ما از میدان جنگ گرفتیم اما در مقابل ایالات متحده امریکا جنگ نمی کردن ما جنگ ما با القاعده بود بنان در یک صفحه قرار گرفته بودن از طرف دیگه در این جای شک نیست کسایی که با بمای انتحاری کسایی که با بمای کنار جاده از اونا اسناد و دلایل و شواهد پیش وزارت دفاع افغانستان موجود است اونا باید اسم محاکمه شوند حتی اعدام شوند اما اگر قرار باشه که یک جوان پشتون که یک لونگی به سرش است و یک ترجمانی که از کالیفرنیا از یک از یک شهر دیگه امریکا رفته و الف به جگرش نیست در مورد پشتو و زبان و ترجمانی غلط میکنه یا یک جوان پشتون که یا به معنای نیست و یا از به معنای بله یعنی ترجمانی میکنه و او را به زندان بگرام می اندازن آیا او از زندان رها نباید شود یقینا باید شود و گذشته از او بمباردمانی را که ناتو به مناطق جنوب و شنوب شرقی افغانستان انجام داد از همو خاک از همو جای از همو قلا باز هم ناراضی هایی به وجود آمدند که رفتن با طالبا پیوستند و امروز افغانستان دچار مشکلات ساختند از او خاطر زمانی که ما در مقابل کمره های تلویزیون قرار میگیریم بیننده عزیز تحلیل های ما باید بسیار تحلیل های عمیق باشه ای که کی کی چی کار میکنه چی کار نمیکنه اوزای افغانستان یک اوزای بسیار مغلق یک اوزای بسیار پیچیده امروز قضیه افغانستان به قضیه فلسطین ارتباط گرفته میتونه قضیه افغانستان به قضیه عراق میتونه ارتباط بگیره قضیه افغانستان به قضیه سوریه میتونه ارتباط بگیره تنها یک قضیه افغانستان نیست که ما بگیم والا کل چیزا جمع شد خلاص شد امریکایی آمدن گل گلزار شد نه امروز امی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان هم هیچ چاری ندارند جز هزی که یک در یک پروسه صلح اینا داخل شوند تا زمانی که صلح در افغانستان نگیره به هیچ وجه آرامی در افغانستان نمیه و خرابه ها یعنی روز به روز آبادی های افغانستان خراب میشه از اون خاطر ما در این مسئله نه محافظه کارا نگب زدیم اما چیزی که ایجاب میکرد ما اما چیز گفتم و من هیچ از هیچ کس و از هیچ برنامه سازم حراس ندارم در زمانی که طالبا به ایالات متحده آمریکا آمدن گفتم میتونم که نخستین زن افغان بودم با کمک انجمن خانوما که به امرایشون شیشتیم صحبت کردیم اما زمانی که بتای بامیان منفجر کردن اتا دست به تظاهرات زدیم و تا کنسولگری پاکستان هم رفتیم از خاطر این مسائل ما سیاه و سفید نبینیم بسا ساحه گری ام داره اما از جناب آقای اکبری یک جهان ممنون استم که منیست یک بیننده بسیار با مسئولیت و منیست یک بیننده بسیار مهربان از ما یاد کردن از شان بسا تشکر امیدوار استم که سوی تفاهمشان رفع شده باشه به هر صورت بیننده عزیز چون امروز ما یک مهمان داریم سر موضوع قانون اساسی افغانستان یک کمی صحبت خاطر کردیم اما قبل از اینکه مهمان بگیرم برزی که نمیشه که یک ساعت برنامه را برای مهمان اختصاص بدیم و موضوع طالبا هم است از لیلوفرجان خواهش میکنم که آقای چارلی روز که یک نطاق بسیار ورزیده ایالات متحده آمریکا است با اردو کاندید ریاست جمهوری افغانستان یک مصاحبه بسیار جالب کردن البته کاندیدا تا حال امرای ما خبرنگارای افغان مصاحبه نکردن و ما هم تقاضا نکردیم اما مصاحبه شان امرای آقای چارلی روز از دکتر عبدالله و از دکتر اشرف غنی را از اردو را به سهم شما می رسانیم باز باد از او من مهمانی دارم که میایم سر سفر که آقای کری قرار است به افغانستان انجام بده سر از او صحبت خواهد کرد will help us to move towards it uh, you and uh, dr ghani have said you would sign a bilateral security agreement with the obama administration meaning there would be some american troops left there Is it, in your judgment, essential for American troops to be uh, to remain beyond 2014 and 2000, 
because because uh, in and 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 my question is that how many because without that you might see the same kinds of consequences we have seen in Iraq. Uh, I would say that uh, uh, first of all, signing of bilateral security agreement in the first few days of the future government is essential. And at the same time, I would say that due to sacrifices of your troops as well as Afghan people in the international community as a whole, Afghanistan have moved from one place to the next. But we are not where we ought to be in order to create stable circumstances and stable foundation uh, for this country so the terrorist organization cannot return back and then threaten the security and stability of Afghanistan and threaten world peace. So the presence of troops will be needed for some times to come, but meanwhile, it's important that the commitment is there for long-term support for Afghanistan. At the same time, it shouldn't be like one-sided track where the international community is committed to help Afghanistan while the Afghan leaders are not committed to help their own people uh, to deal with the corruption, to to help strengthening the rule of law, to uphold the ideals of democracy, uh, which is the only means for survival of our country here. It's not a luxury. It's not an idea that you have a choice to take it or leave it. But survival of the country is uh, related to this. So part of this is the commitment of the Afghan leaders and the Afghan people, which is there, provided uh, uh, there is an opportunity for them. In post-legitimate elections, I see a great opportunity. At the same time, continued support and commitment from the international community, from the United States is needed. And hopefully, the future opportunities will be utilized in a much better way than what has been done in the past few years. It is said that the Taliban took advantage of the corruption of the Karzai regime, uh, and it was part of what enabled them to come back as a potent force. Do you agree? I do. Uh, The gap, growing gap between the people in the government because of corruption, because of bad governance, because of uh, lack of commitment to the democratic uh, principles and to to the rights of the people, uh, that helped the insurgency. And uh, that feeds insurgency. And on top of this, absence of a policy towards insurgency, uh, we are releasing prisoners without taking a guarantee or assurances that they are not, they are not joining the battlefield. Uh, and absence of a policy, clear policy of reconciliation, which has not only elements of dealing with the insurgency, but also assurances to the millions, of, millions and millions of peaceful people, which are committed to, the peaceful, to peaceful Afghanistan. So confusion in the policies uh, and uh, uh, has led to the strengthening of the Taliban. I have no doubt about it. When you assess the future uh, of Afghanistan, how potent a force do you believe the Taliban are? How strong are they? Uh, They are are, uh, uh, ideological force as well as uh, they have links with terrorist organizations. Their strength uh, as, as far as their numbers are concerned, it's difficult to put a number on them, but at the same time, they will be stronger if the government of Afghanistan is not seen as legitimate. They will be stronger and they will find ways if the government of Afghanistan is not committed to the ideals of its own people, it's not in the service of their own people, if there is no justice, if there is no rule of law, if there is rampant corruption, that will lead to their strength. Otherwise, they will be isolated. They can turn into isolated groups in different parts of the country. And and eventually, those of them who want to continue the war up to the end, they will be very limited, isolated groups. Those of them which see no future for themselves in fighting, they will have to 
join the peaceful process. So their strength will depend not just on how a strong a force is dealing with them in our side, whether international or our own national army, national police and national institutions. That's one part of it. The more important part of it is the civilian government, which is legitimate, uh, which is committed to the rights of the people and delivers to the people in a just and fair manner and provides an opportunity for the peaceful people, peaceful citizens of this country. That's a very important element in dealing with the Taliban. I know it's too early to say, but what will history say about America's involvement in Afghanistan? History generally says about Afghanistan uh, that, that it's not a place to get engaged and involved because the Afghans, Afghans always reject uh, the presence of international other countries. They did it in history. They did it with Russia or the Soviet Union. Uh, and in the end, they're doing it with the United States. Uh, Parts of the history... Uh, is uh, uh, could be could be relevant uh, to the current situation, but major part of it is history is history, uh, and those are bygones. And as far as the Soviet Union was concerned, the Soviet Union had occupied Afghanistan, and the people resisted against it. I was a student in the Faculty of Medicine at that time, but I knew that I would be part of the resistance against the Soviets because they had occupied our country. And once I graduated from the faculty after one or two years, I joined the resistance there. That the people of Afghanistan migrated in millions under the Soviet occupation of Afghanistan. But those were different circumstances. This question of yours, I was faced with post-2001, post-September 11, 2001, when there was the prospect of American troops coming to Afghanistan. I clearly anticipated at that time that the people of Afghanistan would welcome the American troops in Afghanistan because we knew that the, the, the forces, the conditions which were imposed upon us, we were not able to do it on our own. So the role of uh, your people, uh, your country in Afghanistan will be regarded as servicing, as helping Afghanistan in a critical moment of our history and the people of Afghanistan are grateful for your people, your country in helping us in a very difficult time. This graceful attitude of some of our leaders should not be interpreted as the, as the uh, uh, views of millions and millions of Afghans who have benefited from your support in the past 13 years. Nevertheless, there have been some mistakes and some big mistakes, perhaps. Uh, and uh, at the same time, the fact that uh, you, have, uh, you have helped us uh, and you have made sacrifices alongside the Afghans, uh, in part, in those who will judge it in a, in a, in a, in a fair manner rather than being, uh, uh, being uh, contaminated by, by self-interest uh, 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 invested interest, uh, the, in broad sense, the Afghan people uh, will be grateful uh, for the help that you have rendered towards us and remain helpful. And this, this was a turning point in our history uh, that uh, uh, you helped us against the Soviet Union once uh, towards the end of the 20th right, century, right. and uh, you helped us once again at the beginning of 21st century against Taliban in Al-Qaeda. What were the mistakes you mentioned? I would say that uh, uh, listening to one person rather than listening to the voice of millions of people of Afghanistan, <laughs> that's one, for, for quite some time. For quite some time. Uh, and then uh, uh, turning towards Iraq, uh, the, the attention towards exactly. Iraq at a critical moment. Uh, and that is, that is the next. And then, uh, of course, Considering the indig indigenous forces in Afghanistan, those who had helped uh, against the Soviet occupation of Afghanistan and also against the Taliban and Al-Qaeda at the beginning as the main challenge. Uh, that, was, that was a mistake. 
because these indigenous forces of Afghanistan, which were committed against Al Qaeda and Taliban, they should have been transformed into into national forces, and rather than being iso trying to isolate them and creating a security vacuum, which was used and utilized by the Taliban. So, the mistakes were also not uh, not. Uh, not, not, not less. There were a lot of them, but uh, at the same time, uh, the uh, the service, the help, and the support uh, was. خب بیرون دایزی زمی یک قسمتی از سوابق تای دکتر سه باب دلار امروز آقای چالی روز گذاشتم فقط یک دکه دیگهش مانده بود که من در خدا فیزی بود. حال توجهش تنها به سوابق تای دکتر سه اشرف خانی احمد زاید جلب میکنم که اونا هم در مقابل سوالات چالی روز چی گفتنی های دار یا داشتن. خب یک فاصله کوچک است تا طور لیلفاجان تیار کنه البته صحبت ها بسیار زرد دو صحبت های بسیار زیاد جالب بود هر کسای کارزو دارن که تمام مصاحبه را ببینن میتونن که به چالی روز دات کام برن یا ای که ما او را به روی فیسبوک خود پست کردیم به صفحه فیسبوک خود میتونن که به صفحه فیسبوک خودم است و اونجا میتونن مراجعه کنن کلی مصاحبه را ببینن به خاطر که صحبت ها خصوصا وقتی که در یک سطح خبرنگارای امریکایی من در صورت میگیره بسیار مهم است که ما بشنویم که پروگرام هایشان از چه قرار است لیلو فرجان آماده هستین شما؟ خب قبل از تا که لیلو فرجان بگیرن قسمت دومه بیننده های زیز یک کانفرانس از طرف انجمن خب ای را میبینیم باز بعد از ما این کانفرانس اعلان میکن Because it is the citizen that determines the stability of the government and all parties must bring their differences within the government. The Lincoln type approach, bringing people within the tent so that the country at large can be secured from the disputes of the elites is a very important lesson. In Iraq, they practiced exclusion. They did not bring everybody together around the common table. They did not create the trust that is necessary for assuring people that the government is not an instrument to be used against them, but an instrument to work together uh, for realization of common goals. What is your assessment of the Taliban threat? Uh, and are you prepared to negotiate with them? Uh, and how do you see the nature of those negotiations? A government of national unity means an end to all parallel governments. We must create the conditions that there is only one government in Afghanistan with the full legitimate mandate of the people that speaks for the country as such and looks at every Afghan as being equal to another Afghan, one of the slogans on the base of which I've run. The Taliban bought the word, and we acknowledge our political reality of Afghanistan. They cannot be wished away or eliminated through use of force. All conflicts must end at the negotiating table. We are committed to ensuring that those issues that are grievances, that are about participation, that are about paving of political uh, solutions are brought forward the key to this is that Afghan Tal Taliban, who believe in being Afghans, separate themselves uh, from larger regional networks of violence that are dedicated to nothing but destruction and would like to use our country as a battlefield uh, for half-baked ideas. This means serious engagement, this election, is already created a major platform for peace because in the insecure provinces previously conceived, widely insecure provinces of the country where participation was impossible, our religious scholars and our people have created the conditions of engagement. To achieve that, would you sit down with Mullah Omar and talk about the conditions for Taliban forces to lay down their arms? Peace requires sitting down 
with those who are engaged in conflict. One of the key advantages that I bring is that I've not been a participant in conflicts. Uh, the country largely responded uh, to my appeal of clean hands. One of my hands is free of blood and the other is, is free of corruption. We need to engage in discussions and discussions must be based on preserving the gains of the last 13 years the same way that we've insisted on formation of government of national unity and Dr. Abdullah and I both acknowledge our constitution is our key framework but there's a constitutional mechanism for changing the constitution not the fundamental values of the constitution but specific arrangements that could improve governance and bring people together you had the support of president karzai's brother uh it is said that you had the support of president karzai uh he is as you know among the american public a controversial figure and among members of the U.S. government who have dealt with him. There have been consistent allegations of corruption. Uh, he would not sign a security agreement. So what is it that you think is Ahmed Karzai's legacy? Uh, first of all, uh, President Karzai's elder brother endorsed Dr. Abdullah, campaigned for him, so was very, very actively engaged with him. Right. Uh, the Karzai family endorsed different candidates uh, as individuals. I've not had support from the president. Uh, we've maintained cordial relationships, but uh, Dr. Abdullah, thanks to the legacy uh, of the very large political party and force that he represents, has a major presence in government, uh, ministries, governorships, uh, police posts, etc. I have no one in the government. I, don't, I have not appointed, so uh, I have not had backing uh, from the government. Uh, the president's, President Karzai took power in a very difficult time, uh, and his legacy uh, will be both a person who has managed to maintain uh, an umbrella uh, under which various Afghans with very different outlooks and backgrounds and persuasions have managed to cohabit and also uh, a legacy where corruption uh, became a cancer that could not be contained. We are determined to build on the positive legacy and deal with corruption in a really determined manner, uh, because without tackling corruption, our people in general and our poor people and our youth and women, uh, who have been the key drivers of this campaign, uh, will not have a place under the sun. As a keen student of America, American, uh, the American economy, as well as American politics, um, you, you know that we have here a kind of standard of looking at presidents and measuring the first 100 days of their time in office. What do you hope to accomplish in your first 100 days after you are inaugurated president, if in well, fact you are? Within the first 100 days, the first is to set a course. And that means our partnership with our people will be firmed up through a set of reforms. So we will evaluate every ministry in a publicly participatory manner, define its objectives, allow for honest, capable people to come to the top. The, this will allow us to promise to deliver on the promise of good governance. We've promised to transfer 40% of the national budget to the provinces because our system is centralized, so our provinces uh, do not have fiscal resources on the basis of which to be accountable to the people. The reform of the security sector will start in the same 100 days 
The office of the commander in chief, that is the third defined function of the president of Afghanistan, has not been turned into an office. I will be turning this into an office so that each eight hours we will have a security report given that security is the number one desire of our people uh, in very concrete ways on the basis of measures in evaluation. Then we have a very busy international calendar. Our first خب ببینید عزیز و ارجمند من فقط نکات مهم صحبت های از اینا را در خدمت شما عزیزان قرار دادم آل از لیلو فرجان خواهش میکنم که جناب محترم دکتر سیب عبدالله کازم از شمال کالیفرنیا روی خط بیارن اما قبل از اینکه به صحبت های دکتر سیب عبدالله کازم بریم ببینید عزیز به تاریخ 16 آگوست از طرف انجمن صلح در آلمان کانفرانس با سازی افغانستان و کانفرانسی که یعنی اما انجمن ها میتونن در این کانفرانس اشتراک کنن که افغانایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن بتونن در زیر یک چتر پروژه ها و پروگرامه های خدا یعنی با هم یک جا بسازن یا تبادل افکار کنن به تاریخ 16 آگوست در شهر آمبورگ آلمان برا انداخته میشه و کسایی که میخواین به این کانفرانس اشتراک کنن با اسمی تاریخ 2 آگوست تا 6 آگوست ثبت نام کنن متاسفانه من امید قا وبسایتش هم فراموشم شد که امرای خود بیارم اما ما ای اعلان از اینا رو بر روی صفحه فیسبوک خود میگذارم هر کس که آرزو داره میتونن به صفحه فیسبوک ما برن و امی به اصطلاح ای وبسایت چک کنن و اگر آرزو داشته باشن خودشان را راجستر کنن ببخشید که تلفن هم بسیار از ما دور گذاشته شده که ما امرای دکتر سیب عبدالله کازم صحبت کنم سر از سفر آقای کری دوباره بر افغانستان و همچنان در هفته گذشته بیننده عزیز من جناب محترم دکتر سیب وید وید را داشتم که اونا واقعا یک معلومات بسیار مفصلی روی امی موضوع حکومت وحدت ملی دادن که بسیار مفید بود و تلفن‌های خوبی گرفتم و آل ببینیم که باز هم مشکلات از کجا خلق شده بفرمایید دکتر سیب روی خط تلفن هستن سلام سلام علیکم ما سلام خدا بر شما و بر همکارای شما و همچنان بیننده های عزیز پروگرام شما تقدیم میکنم در خدمت شما هستم بسیار خوب دکتر سیب کوشش میکنیم که اگر بتونیم برنامه رو تا ساعت 12 و 15 دقیقه ببریم که صحبت های شما را زیادتر بشنویم شما مندار به اوزای افغانستان بسیار زیاد وارد هستیم که باز هم مشکلات به وجود آمده و دی جای شک نیست که تا جایی که تیم ها میگن مثلا تیم تداول و تحول و تداوم میگه که ما تمام امو پیشنهادهای دکتر سیب عبدالله و تیم اصلاحات یعنی پذیرفته شده و جامعه بین المللی ملل متحد سفارت امریکا جامعه اروپا همه دیگه اینا امو مور تایید گذاشتن و گفتن که باید از تفتیش آرا به زودترین فرصت حالا شود تا که افغانستان از این بحران نجات پیدا کنه و باز هم مشکلات به وجود آمد و از طرف دیگه آقای کری هم به افغانستان میرن و اینا بسیار زیاد تاکید کردن سر قانون اساسی افغانستان گفتن هیچ کار یعنی حکومت وحدت ملی ام که با وجود نیای خلاف قانون اساسی افغانستان نیست و هر کس که رئیس جمهور افغانستان میشه مانم در دست بالا امو شخص داره که در مورد رئیس قوه اجرایوی کیرا مقرر میکنه نظر شما در این باره چی است البته در مورد انتخابات خود شما میفهمین که مشکلات روی اهداف خاص مطرح میشه که بیشتر از این که ماهیت قانونی نیش مطرح باشه به حیث یک وسیله یا بهتر بگویم بهانه برای دسترسی به باز امتیازات اینا این مشکلات ایجاد میشه در غیر از اون مشکل افغانستان که صحبت از بحران شد در تنها در موضوع انتخابات بود که میگفتن پاک از ناپاک جدا شد و به او وسیل رئیس جمهور مشروعیت پیدا کنه و موضوع حکومت وحدت ملی مشکل اساسی در اونجا نبود ما چیزی که مشکلات را به وجود آورده امین متداخته به اصطلاح حکومت وحدت ملی به زن نزی که برنده رئیس جمهور شد و بازنده رئیس اجرایی این جنجال های زیاده را به وجود آورده ای که چرا این دو موضوع با هم پیوند پیدا کردن البته این قابل بسیار بحث در داخل افغانستان و حتی در بیرون افغانستان بوده و مردم را هم به دو کتگوری تقسیم کردن بعضی ها موافق هستند با این مخصوصا شخصیت های کلیدی مثل آقای دکتر سپانتا یا آقای ولی مسود اینا یا به صورت عموم گفتم میتونم که جناح اصلاحات هنگرایی با این بسیار تحکیب دارن که 
پیش از این که نتایج انتخابات معلوم شود باید همین موضوع توافق نامه یا تفاهم نامه هر چیزی که نامش بگذاریم که به وساطت آقای کری بین دو کاندید صورت گرفته که هیچ کس هنوز جریان از او نمیفهمه او باید امضا شوه و باز باد از او ای که چرا اصرار میشه دو نظر متفاوت مثلا جریان اصلاحات هم گرایی میگن پیش از معلوم شدن نتایج انتخاباتی امضا شوه و گروپ اول و تداوم اینطور به اصطلاح معطل میکنن و فکر میکنم که بعد از این که نتایج انتخابات معلوم شد باز بعد از این کاغذ امضا میکنن این مشکل اساسی است در اینجا خب این که چرا مسئله حکومت وحدت ملی مطرح شده باز است که از داخل افغانستان به اون روز 24 جوزا که انتخابات دور دوم خلاص شد صبحش فهمیده شد که کی برنده است و کی بازنده است و این برنده شدن و بازنده شدن در صورت بود که خب اگر احتمال ازی بود که نتیجه هم معلوم شد که تیم تحول و تداوم بیشترین آرا را گرفته بود این معنی های ازی بود که برای تیم اصلاحات و همگرایی که بیشتر گروپ های محافظ کار در اون من گرده هم آمدن در حقیقت یک نوع عقبگرد را نشان میداد و یا بیرون شدن از سحنه را نشان میداد از او خاطر اینا بسیار شدت کردن در این و تعدید کردن و جریاناتش در زیر خیمه های دوی جرگه و اینا به همه معلوم است ولی سوال اساسی است که آیا واقعا امی خطرات را که اینا گفتن که حکومت مغازی می سازه و به ثباتی محوسه ولایت قیام می کنن و حجوم به داسه جمهوری بردن می و اینا آیا واقعا امی یک تعدید واقعی بود و یا غیر از اون فقط به اصطلاح محتوم عوام بگویم بچه ترسانی برای من بسیار مهم است که چرا جامعه جهانی مخصوصا امریکا امی تهدید را بسیار بیشتر از حد جدی گرفتن و بنان آقای کری فوری آمد بر علاوه که مسئله این پابات که اصل مشکل بود او را مطرح ساخت برای حل را آورد اما قسمت دیگه از یعنی حکومت و عدت ملی بود که بسیار یک چیز نو و قابل تعمل و فکر رو بود و تا به امروز هم به مشکل باختی مانده خب دکتر سید آسه میگن چرا مقامات امریکایی به اصطلاح یا جامعه جهانی به عموم اینا ای قضیه رو جیدی گرفتن البته نه تنها به ای که خب و هدفی بود که در قانون اساسی تعدیل به و برای پیش ازی که دو سال بعد لوی جرگه دایر شوه و خواستن که دو تیمی را که در تقابل قرار داشتن به شکل بین هم نزدیک بسازن تا پروسی لوی جرگه و همچنان تعدیل قانون اساسی به شکل تفاهم آمیزش بین دو گروپ حل شود اما سوال اساسی در این است که حکومت امریکا هم در تعدیل قانون اساسی علاقمندی زیاد دارند و اینا یک بار تجربه کردن در ایران وقتی که خمینی را حمایت کردن آوردن خمینی یگانه قدرت بود که در اونجا وجود آمد و یک سباتر مخالف با امریکایی ها شد از این تجربه امریکایی ها گرفتن در جهاد افغانستان نخواستن که یک قدرت تقویه کنن چند قدرت در حساب چند تنظیم که یکی را به وسیله دیگر کنترل کنند اما در سال 2001 وقتی که قانون تحول آمد و پسانتر قانون اساسی در 2003 پاس شد در اینجا باز هم ریاستی را به رزی آوردن که قدرت هم متمرکز در دست یک شخص بسازن شخص ضعیفه که در پالویش یک سفیر بسیار قوی که مثل آقای خلیلزاد بود در اونجا باشه تا این شخص را کنترل کنه یعنی قدرت باز هم در دست دیگر کس در واقعیت هم رو باشه پسانتر معلوم شد به خصوص بعد از 2008 و بعد و تغییر حکومت یا ریاست جمهوری امریکا از جمهوری خواها و دموکرات آیستا آیستا آقای کرزه در برابر امریکایی ها موقف گرفت امریکایی ها باز متوجه شدن که خوب 
اگر ما یک شخص تقویت کنیم و قدرت را در دست رزو بدیم اگر او چرخش کنه و خوش طرف ما دور بده مخالف ما شود در او حالت بسیار مشکلات پیدا میشه مثل که خمینی شد از او خاطر امریکایی ها هم از یک مدت حتی از دو هزار و نو و این فکر بودن که در تمرکز قدرت به دست یک نفر جلوگیری کنن حتی در سال دو هزار نو هم بین آقای خلیزاد و کرزه همچه یک موافقی شده بود که یک کمیسیون اجرایی را با وجود برن به سرکتگی آقای خلیزاد که او البته فرمانش هم مستوده شد ولی نشد امضا از او زمان تا بال امریکایی ها هم در صداد ازی است که از تمرکز قدرت بدست یک نفر که رئیس جمهور باشه یا هر کس جلوگیری کنند و در قدرت دو انار مطرح که اگر بتانند یکی را به وسیله دیگر کنترل کرده بتانند اما ببخشید ببخشید دکتر سیف شما به صحبت های آقای کری متوجه شدن به مکتوبی که به تلویزیون طلو فرستاده که یعنی در هر صورت رول رئیس جمهور به جای خود است و ای رئیس جمهور است که لوی جرگی قانون اساسی را به اصطلاح موجود می صدا می کنه سرش یا تشکیل می تبه بخشن و در عین زمان ای رئیس جمهور است که رئیس اجرایوی را تعیین می کنه شاید این مسئله یک نوه حراس در قلب گروپ اصلاحات و امگرایی انداخته که قسم شما گفتن امکان داره به ایسولیشن و انزوا قرار بگیرن در او صورت اینا زیادتر گروپ های جهادی هستند که امکان داره یعنی امو امتیازات دیگه از دست بتن و به خاطر گرفتن امتیاز است که قدر اینا فشار میارن اما طور نیست؟ واقعا نمی اصل اساسی است ما وقتی که گفتم که در روز 25 جوزا نتایج معلوم شد که گروپ اصلاحات هم گرایی نتانستن اکثریت را بگیرن این دوره پنج سال که می آید برای بخصوص کسایی که خب داد از جهاد و مقاومت میزنن و افکار نسبتا محافظه کارانه دارن اینا فکر میکنن که اگر در این پنج سال از قدرت در حاشیه رفتن همیشه دیگر در حاشیه باقی میمانن و مخصوصا که بزرگای از اینام در مرحله رسیده که شاید تا پنج سال دیگر امو توانایی لازم را که در سیاست نقش فعال داشته باشن نداشته باشن ادار فکر میشه که خب اگر دمی پنج سال ما از قدرت به هاشیه رفتیم در حقیقت بسیار صدمه میکنیم دوباره پس ما در قدرت نمیتونیم به این شکل مخصوصا که نسل جوان افغان بر پنج سال بعد احتمال ازی از کنا بیشتر بسید چون این دلیل اساسی است که به هر شکل میخواید امی گروپ که بیشتر محفظه کار هستن اینا برای حفظ منافعی که به امروز داشتن در یک کنج قدرت خود به شریک بسازند و در امی کنج قدرت خب به هر شکلی که باشه یا رئیس اجرایوی یا هر چیز ولی سوال در خود عزیز که آیا امی شکلی که رئیس جمهور انوز معلوم نه و تیارش هم معلوم نیست و اینا مجبور شوند یک موافقت نامه را امضا کنند و در بین از این موافقت نامه چی صلاحیت های داده میشه آیا آقای کری در توضیحات خود امیره گفته که این سند قانون اساسی رو زیر پا نمیگذاره سند نهادهای افغانستان رئیس جمهور منعش رئیس دولت احترام نمیگذاره سیستم پارلمانی رو به وجود نمیاره یک پست جدید رو با عنوان رئیس جمهور ایجاد میکنه بله خب رئیس جمهور معنیش آیا ای به صورت کل ریاست قوی اجرایه را میگیره این مغایر قانون است مغایر قانون اساسی است برای از اینکه وظیفه ریاست قوی اجرایه در سیستم ریاستی ما هم رئیس جمهور است اما اگر بخواهیم که قوی اجرایه را به اجزا تقسیم کنند که مثل که انوز امیال هم در اداره آقای کرزه است مثلا اداره امور یعنی وسط جمهوری اینا هر کدامش پست های اجرایوی بسیار اساس هستند باز در اون صورت امکانات از ایست که اجزا و به اجزای از ای زیادتر غور شده فعلا مربوط از ایست اینا میگن کمی یک ورق را که آقای کریم میگه که یک سفه در اون گنجانی داشته و ای حاضر بود امیره چرا اعلان نمیکنن کمی فهمیده شده و چی ترتیب است و از طرف دیگه اختلاف نظری که از پیشتر از کردون که این آقای دکتر عبدالله میخواید پیش از معلوم شدن نتایج نهایی 
انتخابات بعد از تفتیش این پروتکل یا این به تفاهم نامه امضا شده و ولی تیم آقای اشرفنی میخواین نه بعد از اینکه نتایج معلوم شد یک مشکلات اساسی اما در هر صورت دکتر سیف چی پیش از انتخاب رئیس جمهور اعلان رئیس جمهور چی بعد از او در هر صورت خوب خود دکتر سیف عبدالله را اگر کنار بگذاریم که تا جایی که صحبت ها میشه از خودشان تقاضا شده که لیدرشیبی تیم خود به دست بگیرن و نگذارن که دیگر را مشکلات حلق کنه سوال دی خلق میشه اگر دو دیدگاه اینقدر مختلف باشه مخالف هم و اگر اینقدر ستادای انتخاباتی وقتی که از برنامه های تلویزیون شما میبینین با عملات زبانی و لفظی بر یکی دیگه مثلا تومت ها میبندن چطور میتونه که یک نشنل یونیتی یا وحدت ملی رو به وجود بیاره باز کارای مملکت فرج میشه اش مشکل کلان بین گروپ های است که دور دکتر سب عبدالله جمع شدن اگر دکتر سب عبدالله اینا رو قناعت داده بتونه که از که ما با کلی از صحنه برای این بهتر است که یک قسمت از این قدرت را در اختیار قرار داشته باشیم و اونا قناعت کنن به این چیز ممکن است که مشکلی بسیار جدی پیدا نشه اما به هر صورت در بین طرفدارای هر دو گروپ چه آقای اشرف غنی چه دکتر عبدالله کسانی وجود دارند که اصلا با امضای همچون پروتکل و موافقتنامه و یکی یکی رئیس جمهور برنده انتخابات رئیس جمهور و بازندش رئیس امور اجرایی باشه کاملا موافقه ندارند و احتمال عزیز که در بین هر دو گروپ مشکلات این یک تعداد مخالف از این قرار بگیرند و ای برای بیثباتی سیاسی در بهتر تاثیر منفی میکنه و از اون ناحیه است که احتمال از که خب ولو که دو شخصیت عبدالله دکتر عبدالله و اشرف غنی با هم تفاهم کنند ولی گروپ های مربوطشان تفاهم نمیکنن اینا برای بیثباتی از این دوره نقش آمده بازی از اون خاطر است که همه گی در نا... از این ناحیه نه از نظر قانونی بلکه از نظر تکنیکی تقسیم صلاحیت ها و همچنان برخورد صلاحیت ها و همچنان گروپ هایی که بر دو طرف ملحق قصدن در اینجا مشکلات نه که دو سال آینده به جای ازی که قدم و پیش گذاشته شوان متواتر در تصفیه حساب ای طرف و او طرف باید پرداخته شود و این مسئله این مسئله را زمینه را برای طالبا زیادتر مساعد نخواهد ساخت که تا اندازه شنیده میشه که در پشت دروازه های کابل است تقریبا در ولسوالی ها هستند یعنی زیادتر رشد کنند زیادتر دمو کنند و زیادتر مردم عام با خود یک جای بسازند امکان داره که باعث سقوط نظام شود ما برای شما بگویم که امی حالت نه تنها برای طالب که یک قسمت مخالفین مسئله دولت را می سازن و گروه های دیگه هم وجود دارند در داخل و خارج که برای بی این بیثباتی افغانستان به نفع از اونا است می خواهند بیثبات باش افغانستان و از بهره ببرند برای نفع از کل از اونا است امی حالت بیثباتی و مشکلی که وجود می و این سبب میشه که مردم عادی هم از این حالت ناراض شوند و نارضایتی سریعت مردم مخصوصا کسایی که برای یک برنامه رای دادن و یا دی دی دیگیش برای گروپ دیگر رای دادن اینا هم ناراض میشن پس رای ما چی شد وقتی که سرنوشت توسط یک موافقت نامی سیاسی بین دو نفر با میانجیگری یک وزیر خارجی امریکا صورت بگیره رأی ما چی شد در این که شما میبینید که تعداد ناراضی ها هم زیاد میشه و با این وضع دست دراز همسایه های تمای ما که متواتر امیال شما وضع حرات را ببینید مشکلات زیاد پیدا شده و در, در, در قنده ها در قسمت های ارگون در, در تمام نساحات که ببینید مشکلات زیاد است و این تنها نیست که ما همه چیز متمرکز به طالب بسازیم دست های بیرونی جمع گروپ های متعددی که برای بیسباتی افغانستان منافع خود را میبینند دست هایشان دراز میشه و برای امنیت افغانستان و برای اینگه افغانستان صدمه بسیار بزرگه خب یک به عنوان سوال آخر دکتر سیب اگر کتا تشریبتین چون وقت ما کم مانده متاسفانه 
می خواهیم بپرسم که در اینجا که مملکتی که توجه مرا بسیار جلب کرد به خاطر پروسه سال افغانستان چین است چین تا حال زیادتر روی منافع اقتصادی خود در افغانستان فکر می کرد قراردادهای اقتصادی ولی حال می بینیم که نماینده خاص چین ما بین افغانستان و پاکستان در رفت و آمد است زیادتر روی پروسه سال فکر می کنه آیا شما فکر می کنید که چینایی ها از آمدن طالبا در افغانستان حراس دارند که امکان داره اسلام گرایای تند که در افغانستان بیاین تاثیر بالای مسلمان های چین خواهد داشت و اوضاعی اونجا ناراحت نارام خواهد شد و یایی که اهداف دیگه وجود داره و یایی که واقعا گرچن چین چینایا رابطه شان امرای طالبا خوب است یعنی راستی میخواین برای پروسه صلح در افغانستان کار کنن البته موضوع چین یک سیاست طویل مده مربوط به اوز فعلا امریکایی ها هستن و منابع امریکایی هم در این اشارات دارن خب امریکایی هم سه هدف که دارن در افغانستان هدف کوتا مدتشان امی امضای پیمان امنیتی است و هدف دومشان تا سال 2025 احتمالا باشه با ثبات ساختن یا به اصطلاح سر پای نگاه داشتن امی دستاورد هاست که دوباره دستخوش حوادث نشه ولی پلان تولید مدیشا نیست که منافع خود را در آسیای میانه اندان گوارا و مساعد برای خود نمی بینند و از یک طرف دیگه ای کشورها مهات به خشک هستند و دسترسی به آب و اینا ندارند بنان کوشش امریکایی است که در جنوب شرق آسیا این شرط دور که میگن سرمایه گذاری های بسیار وافر داره امریکایی توجه بیشتر امریکایی به طرف جنوب شرق آسیا از نظر طویل مده ولی نمیخوان که افغانستان را به امطور پادر هوا بگذارن میخوان با چین اگر امکانات موجود باشه که یه دقیق تفاهم برسن, برسن که منافع چین را در آسیای میانه متمرکز بسازن و چین حاضر شد که از منافع امریکا در شرط دور به اصلا چشم رقابت ندوزه و را تخریب نکنه چین در مواد خام ضرورت داره چین از نظر سیاسی هم ضرورت داره ای که پاکستان امیال فعلا زیر نظر چین همه پروژایش کار میشه و شما امی تند بریج را اگر شنیده باشین امی احیای مجدد رای ابریشم را و روابط تجارتی از طریق خشکه چین با اروپا و همچنان مسئله سیاسی هم در اینجا وجود داره که در دو نگاه یکی که چین ارزومند از نیست که افغانستان باز با بدست اسلام گراه های افراتی بفته و از طرف دیگه هم تما تمایل روسیه در این زمان پس نفوزش به طرف جنوب شروع شده و از خاطر چین ممکن است نخواهد که این نفوز ادامه پیدا کنه بنان از نظر طویل مده افغانستان برای چین بسیار مساعد است و از طرف دیگه چون نفوز چین بالای پاکستان بسیار زیاد است اداری افغانستان یا به اصطلاح نفوز چین در افغانستان مانع از این مشکل پاکستان دست مستقیم در اینجا پیدا نکنه و همچنان روابط چین با ایران بسیار نزدیک است از او خاطر چین در مدت طویل می مایلان داره ولی در امریکایا هم زمینه را مساعد مثلا پروژه های نفت به آمود برای چینایا خودشان مداخله نکردن بدر اونا چینایا برد یا مثلا مثل عینک یا پروژه های کلان رو همونطور که شما گفتین نه تنها در مسائل اقتصادی علایت چین زیاد است بلکه آیستا آیستا در مسائل سیاسی هم میخواه نفوز خود در افغانستان زیاد بسازن و این البته هم از نظر طویل المده ممکن است یک شفت علایق امریکا و چین در منطقه باشه که چین بیاید به طرف آسیای میانه و امریکا به طرف شرط دور یا جنوب شرق آسیا این یک چیز است که البته یک بحث وسیع میخواه و در منابع امریکایی هم در باره ازی بسیار مطالب نشته میشه بسیار تشکر دکتر سبیگل ببخشیم که وقت اجازه نمید که زیادتر شما را داشته باشیم روی خط تلفن در برنامه های آینده با شما صحبت داشته باشیم تشکر بسیار خوب بیننده عزیز و عجمن البته وزیر خارجه امریکا باز هم به افغانستان خاط آمد و او 
در صحبت های خود گفت که دموکراسی یک سفر طولانی است که فراز و نشیب فوق العاده داره و ما از اردو سیاست مدار افغان یعنی نش... خواهش می کنیم که از خود یک استیتمنت شپ نشان بتن یعنی که امو مسائل به شکل منافع ملی افغانستان باید فکر کنن و منافع گروهی و شخصی خود توجه نداشته باشن که تابعی 13 سال متاسفانه منافع گروهی و شخصی مطرح بوده نه منافع ملی مردم افغانستان که امروز هر روز مردم اقتصادشان خراب شده میره روز به روز بیکار شده میرن و از صحت مردم خراب میشه مکاتب و تعلیم و تربیت به همین ترتیب امیدوار هستم که به یک نتیجه اینا برسن به هر حال بیننده عزیز و ارجمن همچنان امیدوار هستم که ما قناعت آقای اکبری را یعنی به دست آورده باشم یقینا من به هو مفکوری عقب گرا نیستم شما از ترس لباس و شیشتن و صحبت کردن من میفهمن اما واقعیت های ترخ افغانستان